In die nieuws vanavond, Hilde word gebring aan die veteraan, journalist, kampvechter vir vrouwe en rubriekskrywer Marti Retief Meijeren. En een bejaarde man voltooi sy 600ste paakrang. Die staat in Afrikaans op SABC 2. Goeienaand. Nou, een gedenkdienst is vandag hou vir die journalist en rubriekskrywer Marti Retief Meiring, wat in die ouderdom van 89 dood is. Hulde blijke is dier haar dochter Kabous gedever in die moedergemeente op Stannebos. Professor Nico Koopman, Marida Swanepoel, Corneels Breitenbach en Loftus Mare het opgetree as sprekers. Nou, Retief Meiring word bestempel as een kampvechter vir journalistieke vrijheid. Haar bykans 7 dekade lange loopbaan het in 1955 by die Korant die Oosterlig begin. Sy was later een correspondent in Londen en ook een lid van die Vrije Weekblad redaksie. As redakteur van die eerste vrouwe tijdskrif vir swartlezers het Retief Meiring Lea Tutu oortuig om bij te dra as rubriekskrywer. Sy het by die woordfeest in Stellebos geval en komplikaties het ingetree na operatie. Retief Meiring word oorleef dier haar dochter Kabous Meiring. Die Oostkaapse premier Oscar Mabuyane het by die massa begrafenisdienst van die Lusiki Siki slagoffers gesê die rehabilitatie van gevangenis moet verskerp word en wetgeving wat met correctieve dienste verband hou moet gewysig word. Dit nadat het bekend geword het dat die verdachte wat vastgetrek en verbind word met die massa moord in die Oostkaap ten tye daarvan op parool was. Mabuyane het gesê dat nog een echtenisnemings dier die politie verwacht word. 16 van die 18 oorledenis is vandag te rustig gelee. Die grootste is in die Lambasi nederzetting vir 11 oorledenis gehou, vier ander is in Kwabala begrawe en nog een oorledene in Oost-London. Die gemeenskap sikkel steeds om die ontuidige sterftes te verwerk en uis dat gerechtigheid moet geskiet. We thought that we are protected. We never thought of people who can do such a thing. Brutal killing is not accepted in our country. Die Oostkaapse regering sê hy sal bystand vir die families van die oorledenis bied. It's a serious situation that we must look deeper. Not only here, but of course, we must make this reflection, having seen what we have seen. But it tells you how correctional our correctional centers are. If you can have someone in 20 years in correctional services, but that person comes back uh, uncorrigible. So these are things that we've got to look deeper as government and begin to say, are we really, really uh, getting uh, to the bottom of crisis that we have? Volgens Mabuyane is nog drie verdachtes wat met die moorde verbind kan word geidentificeer. Die dierentuin in Bloemfonteinse dieren sal gesluit blij nadat die Vrijstaatse Hoogrechtshof een hofbevel aan die Nationale Dierenbeskermingsvereniging toegestaan het. Dit volg nadat die DBV inlichting ontvang het dat die dierentuin sonder die goedgekeerde begroting gaan heropen. Volgens die bevel mag die Mangaung municipaliteit nie die dierentuin heropen, tensy hy aan streng vereistes voldoen nie. Die dierentuin is in 2019 reeds gesluit, na klachtes oor die verwaarloosing van die dieren. Om te heropen moet die Mangahung Metro bewijse lever van een voldoende en volhoudbare begroting en die Metro Raad moet een resolutie daar volgens goedkeur. Geen bedreigde of beskermde dieren mag sonder die nodige permitte aangehou word, soos bepaal dier die regulaties vir bedreigde of beskermde species nie. Die Metro is echter vastbesloote. We will be complying. We are working together with our stakeholders, especially the DISTIA, which is the department responsible in the province. So we are working with them. We want to make sure that uh, when we reopen, we have adhered to every element as raised by, uh, by our counterpart. Die DBV gaan verder met die Departement van Toerisme en Omgevingszake vergader om te verseker dat daar aan die hoofdbevelse vereistes voldoen word en dat geen permitte voor dan uitgereik word nie. Nou ja, ons sluit eerder nou vanavond af met die inspirerende story. 76-jarige draver van Kimberly het sy 600ste paak aan voltooi. En die draver, Dieter Meijer, is nog nie naast en bijgereed om sy drafskoene op te hang nie. Hier is Ulrich Hendricks sy verslag. Delta Dieter, soos hy bekend staan, was nog altyd een draver. 
ene die Two Oceans en Comrades Marathons onder sy beeld. 13 jaar gelede het hy met paakrans begin. Die gogge het gebuid en sê dat dien doen hy dit bijna elke naweek. Ek voel briljant, want ek voel uh, redder, uh, fris, sterk, ek voel great, baie, baie goed. Een prestatie wat die Woema in sy mededravers gesit het. We are preparing for Sunlam Cape Town race, which is taking place next week. So this was part of our tapering as we getting ourselves ready. Amal geniet het en ek dink amal doen het vir hulle eie best wil. En niemand sê jy moet so vinnig of so vinnig, dit doen nie so lang jy net het geniet. En dit is ook om Kimberly se paar gaan so suksesvol is. So ondersteun ons ons club uh, uh, members, ons ondersteun hulle en Ek hoor dat is 600 te sê, nee, ek sal nie, baie besig. Meijer sê, diegene wat daaraan dink om die leefstijl aan te neem, moet net een ding in gedachte hou. Opstaan, siek so klok, staan op, vat jou tekjes, vat jou skoene, vat jou uh, broek in, in, in die hemd, die t-shirt, en die, 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 die kippie, en gaan op die, gaan uit, en stap, en, en doe net, en, en loop, doe net enige ding wat jy wil doen, wat jy lis word, nee, jy moet nie, dit maak nie saak wat dit is, en v- vat jou vriend saam, v- vat die kinder saam. Meijer sê hy hoop om oor twee jaar sy 800se paakran kaf te draf. Ulrich Hendricks, S.A.I. Kanis, Kimberly, Noordkaap. En dis waar met die niespan volstaan, ons groet tot morgen om kwart oor 6 weer hier op SABC2. Mooi aan verder, tot ziens.